크로니 루이날 디지지로 다이알리시스를 받는 여성이 랩트키드니의 하이퍼 이넨시 매스가 발견되었는데 8개월 후 팔로업 시체에서 병변이 커져 보여 트랜스퍼 되었습니다. 연속 단면에서 보면 앞쪽의 베스클라 스트럭처와 연결되어 보입니다. 병변의 대부분은 하이퍼 베스클라 하나 일부의 인핸스먼트가 안되는 부분이 섞여 있어 스폰지 라이크 어피런스를 보입니다. 조직 단면에서 짙은 갈색의 마호가니 칼라를 보이는 멀티 로큘라 매스를 볼수 있고 조직학적으로는 아나스토모싱 해만조마로 진단되었습니다. 아나스토모싱 해만조마는 비나인 베스클라 네오프라즘으로 키드니나 리트로페리토늄의 파라스파날 에어리아에 주로 발생하고 리버에 발생하는 것이 보고되기도 하였습니다. 마크로스코픽하게는 해머리직한 매스가 짙은 갈색을 띠고 스폰지 어피런스를 보입니다. 마이크로스코픽하게는 홈네일 셀이라고 불리는 프로튜브런 뉴클레아리를 갖는 엔도텔리얼 셀로 라이닝된 뱃슬들이 서로 아나스토머시스를 이루는 것이 특징인 병변으로 하이링 글로비를 포함하거나 패시 동반된 엑스트라 메둘라리 헤마토포이에시스를 흔히 나타냅니다. 조직학적으로는 엔조살코모와 비슷할 수 있으나 마이토시스는 거의 없으며 스프레닉 티슈와도 유사하게 보일 수 있습니다. 영상 검사에서는 RCC나 파라갱글리오마, 캐슬만 디지지와 유사한 모양을 보일 수 있겠습니다.